നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് നമ്മൾ കുറച്ച് പോത്തുകളെ നോക്കാനായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ കുറേ എണ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മേനടി കുട്ടികളാണ് ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഈ അറുപത്തി ചില്ലാനും പോത്തുകളെ ഒരാളാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ വില കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഇവിടെ വെച്ച് വില കുറയാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വളർത്തണം കേട്ടോ ഇവർ പോത്തുകളെ അഴിച്ചു വിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ അറുപത് എണ്ണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുട്ടികളും കുറച്ച് വലുതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പോത്തുകൾ ഇവിടെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചാൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് കുറച്ചാൾ ഇപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വിധം മീഡിയം വളർച്ച എത്തിയതാണ് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ തടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്നറിയില്ല ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലും തീ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലും തീ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് വില കൊണ്ട് ഒത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെള്ളി അടിച്ചിട്ട് പാടായതാണ് എന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുറച്ചെണ്ണം നമുക്ക് പറ്റ വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഫുള്ളും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെറുത് ചിലതൊക്കെ പറ്റ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിതമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടം വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് വരേണ്ട കാര്യം ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറവാകും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ മെച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ലാന്ന് വരും ഇത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് കുറച്ചെണ്ണ പുറത്തുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണ പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ മേഞ്ഞ് നടന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിലൊരു ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം തടിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉയരം വെച്ച് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് വളർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ മീറ്റ് നോക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഇതിന് വില ചോദിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ അറുപത് എണ്ണത്തിന് ഉള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വില കിട്ടിയിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാ ചെറിയതും പെടും വലുതും പെടും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള വിലയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് കാരണം കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റേറ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൽ നഷ്ടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാന്യമായ ഒരു വില തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാവി കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ റേറ്റിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് നമുക്കൊരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ഒരെണ്ണത്തിന് എന്നുള്ള റേറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നു അങ്ങേറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിന് ഓരോ ദിവസവും തീറ്റ കൊടുക്കണം ചില വെള്ളം കൊടുക്കണം അതിന് പണിക്കാർ മറ്റ് ചിലവുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലോഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വില കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നുകിൽ പഴയ ലെവലിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ വില ഒരുപാട് താഴാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് സാധനത്തിനും ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയും താരതമ്യേനെ കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ സ്ഥലം പാലക്കാട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത് വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നല്ല ഒരു പുഴയൊക്കെ ഉള്ള സൈഡാണ് പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് ഈ പോത്തുകളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ കുളിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റിക്കുന്ന യാതൊരു മുട്ടുമില്ല നല്ല സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോത്തിനെ വളർത്താനായിട്ട് സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ കുറേ ഏരിയകളൊക്കെ നമുക്ക് മേയാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോത്ത് വളർത്തുന്നത് നല്ല ലാഭകരമാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം ലീസിന് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ലീസൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇതുപോലെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് മേച്ചിലിനൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലാഭകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഏകദേശം ഒഴിവാക്കി നമ്മളൊരു വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിലയ്ക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക കാരണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വില താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടം വരും നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ആയിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറുപതെണ്ണത്തിന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപം അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്താനായിട്ട് ഇവിടെ വലിയ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഷെഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വളരെ ചെലവ് ചുരുക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷെഡിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മേൽക്കൂരയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് വിറകിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അവരങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും രാത്രി പോവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി പോത്തു വളർത്തലും പോത്തുകുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച്